കോർപ്പറേഷൻ കത്ത് വിവാഹത്തിനിടെ താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഗവർണറുടെ കത്ത് പുറത്ത് രാജ്ഭവനിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കയച്ച കത്താണ് പുറത്തുവന്നത് ഇതിൽ കരാർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്ന ദിലീപ് കുമാറിനെ ഈ വർഷം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്താണ് പുറത്തുവന്നത് രാജ്ഭവനിൽ കുടുംബശ്രീ മുഖേന നിയമിതരായ ഇരുപത് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് കത്തയച്ചത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു പേർ കുടുംബശ്രീ മുഖേന ജോലി ചെയ്യുന്നതായും ഇതിൽ ഇരുപത് പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം അഞ്ചു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം സേവനമുള്ളവരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നും ഈ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ രാജ്ഭവനിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിലീപ് കുമാർ പി എന്ന വ്യക്തിയെ ദീർഘകാലത്തെ സേവന കാലാവധി പരിഗണിച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നും ഗവർണർ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ദിലീപിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനായി സൈഫർ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന തസ്തിക ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തസ്തികയെ പുനർനാമകരണം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ദിലീപിനെ സർക്കാർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലായ ആയ സിസ തോമസ് ചുമതലയേറ്റ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു ഫയൽ പോലും ഒപ്പിടാനായിട്ടില്ല ജീവനക്കാർ സഹകരിക്കാത്തതിനാൽ ഭരണപ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് വി സിയുടെ പരാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പോലും കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല എന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെ ടി യു വൈസ് ചാൻസലറെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് മുതലാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം സർക്കാർ ശുപാർശ തള്ളി പകരം ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായ സിസ തോമസിന് ഗവർണർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ചുമതല നൽകി എന്നാൽ ചുമതല ലഭിച്ച പതിനേഴ് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും സർവകലാശാലയിൽ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ വി സിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല സർവകലാശാലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ നിസ്സഹകരണ മനോഭാവമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ പറയുന്നു രജിസ്ട്രാർ അടക്കമുള്ള പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറി നിൽക്കുന്നത് മൂലം പല പ്രധാന ഫയലുകളിലും ഒപ്പിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സിൻഡിക്കേറ്റും സെനറ്റും ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും പാതി വഴിയിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്നില്ല ജോലിക്കും ഉപരിപഠനത്തിനുമായി സർവകലാശാലയെ സമീപിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം നാല് മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുമൂലം ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് എന്റെ ബാച്ചിലെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പേരിപ്പം വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാനൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം വൈകുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ പരിഹാരം വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ച നമുക്ക് വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി പുതിയ വി സിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ ദാഷ്ട്യം നിറഞ്ഞൊരു പ്രവണതയാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഞാനടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷ ചായ്വുള്ള സംഘടനകൾ കളിക്കുന്നത് എത്രയും വേഗം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് വി സി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഗവർണർ ഇടപെട്ട് ഭരണപ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും സർവകലാശാല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സമരങ്ങൾ വി സിക്ക് തലവേദനയാകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രിയാവർഗീസിന്റെ നിയമന വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും തുല്യ അളവിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അനധികൃത നിയമനം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും കുറ്റകരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മുതൽ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ വരെ സ്വന്തം ആളുകളെ നിയമിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ചാൻസൽ സ്ഥാനം ഒഴിയില്ലെന്നും അത് ഔദാര്യമല്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു my it is my duty to ensure that on the basis of favoritism and nepotism because these people happen to be your relatives they should be appointed in the university under qualified unqualified people that will not be allowed that is violation of law സർവകലാശാലകളിൽ സ്വജന പക്ഷപാതം തടയാനാണ് ശ്രമം അയോഗ്യതയുള്ളവരെ സർവകലാശാലകളിൽ നിയമിക്കില്ല കെ ടി യു താൽക്കാലിക വി സി തടയുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു ദി ലീഡർഷിപ്പ് വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇഫ് സംബഡി സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർസ് ഓഫീസ് ഇസ് ഡയറക്ടിംഗ് ദി വൈസ് ചാൻസലർ ടു അപ്പോയിന്റ് ഹിസ് റിലേറ്റീവ് ഇ
I am talking. Ab, 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 uh. Will I don't appoint somebody? Uh. Then how will I be talking to you? They are my personal staff is totally different thing. Uh. And this personal staff whom they are objecting to, he belongs to your community and he is one of the senior most journalists of Kerala. Sachit Durane, Chuliula, Samsana Gongosele, Kalabam Parasimagano, Vilekine Vidil, Mukemandristana Mohigalana, Cable Litran Turanadichu, Vilekas Trigericha, Tarurum Titiru, Vishetel Perdigaricade, Elam KPCC Addiction Parani Tundana, Parana Ulimaru Gerno, Vidisadish Tarurne, Vilekadripinil, Guda Lodanundana, K Murlitren, Karanamai, Neda Kaladakam Parana, Turano Paranairno, Murlitren de Parasim Marcinum. Shenichir function than the Arkubin Marandi, one of the Jela Summer Dangal of Halaitania. And then down in Nikia, I was a public eye church and Yanagri in the Lagada party Rabindragaria. Party Rabindragaringal, Porme Jarsi in the city. Shafi were willing to throw the Yanikia. Very little Parana, Adukumeli and died, other than the Pajarsi and Ravishil. I love the Alogeni in the Maria the Kalata Aloe and Loka good Alogeni. ஏதாயிலும் <laughs> 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 Visham, High Command in Lutuchitundum, Guda Lodinatakam, Vishamaya, and Nesham Manamanum, Tarur Parianatende, Mukia Sangada and Gudiaya, M. Gerakavan MP. Invest in the wonder, you come to Silla in the Mukimandis Tanamoka Aravangalodum Pradigarika de Protection Edav. Yan the Regamar Rudi Varan E. Vishete Sambandicha, KPCC Pusundupare Adem Kaina do some part of the Indian Dale Missi Elmania de Maris, Gadamere Magario, Padigata Gario, Yana Laina Tai Pramar, KPC Pusund in the Waka, no Sanawak. Tadurinde, Padibari Taranadil, Youth to Contest North of the Valley Chadil. Addiction Shafi Prabil Kori Kodi DCC addiction, Pravin Gumar Node, Adrupti Arechu. Bisham High Command Kalatele Kudi, Tali Vidanana, Tarura and Yuri Galasram. News Desk, New City. Tarur in the Malabar Sandar Sadam Dudagana, Andrecha Yutugar and TP Rajiv and the Vida, Tarur Sandar Situ. Mahi Kalagramatil, Kathagar and Tipat Mana Panda Pradima, Anachadram. Chedu. Vagata, Kori Koda Bar Association, the Peribadil, Pangadakum. In the Rathril, Malaporte Kirikum, Nale Panakada, Sadikali. Tangalayim, PK Kunyali Kutiyam, Sandarshik. At the same time, the Sankarna Vishay, the leader of the Lana League in the Labada, Sashita Rurin, the Sandarshan, and Victor Ramanam, PK Kunyali Kutti News, I know about it. And a Vivadangalon, Yanka Pangilla, Sashita Rurin, the Sandarshan, and the Tirman Chadana, Matrella, Sashita Rurin, the Pervadium, the Sangal Kumbu, Shama Sangal Kumbu, the Irman Chadana. Rajasanatha <laughs> Yende Ambatanju Varsate Professional Nyan Suchicha Yende Uri Vikuditu Yende Integrity Adina Chodium de Yuna Rubatilan K Sudhagaran Ether of Prastavana Pudioga Tilvich and Artitladu Adange Atam Abagirti Aramanu Satya Virudamanu Abadajadilamanu Tande Atnada Voliva Kuna Unuman Swahavigamayum Niamo Veramai, 
അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ക്രിമിനലും സിവിലും സിവിലുമായിട്ടുള്ള നടപടി മാനനഷ്ടത്തിനുള്ള നടപടി ഞാൻ നാളെ തന്നെ അതിനുള്ള നോട്ടീസ് അയക്കും എൻ്റെ ഇൻഡക്രിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട സബോർഡിനേറ്റ് കോടതി ഇല്ലേ വിധിന്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തൊരു പരു പരാമർശം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുക വഴി അദ്ദേഹം കണ്ടംറ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് വരെ കോർട്ട് അലക്ഷ്യം വരെ നടത്തി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചും ിൽ പി മോഹൻ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് സി കെ ശ്രീധരന്റെ സി പി എം ബന്ധം മൂലമെന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ ആരോപണം മറ്റു ചില വാർത്തകളിലേക്ക് ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശാന്തൻപാറ തലകുളം സ്വദേശി സാമുവലാണ് മരിച്ചത് തലകുളത്തെ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഒറ്റാന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ ദേശീയ പാത ഉപരോധിക്കുകയാണ് പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ചേരും പ്രിൻസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സാഹചര്യം ഈ ഒറ്റയാനെ പിന്നീട് കണ്ടെത്താനായോ ഇതിന്റെ ഈ ഒറ്റയാൻ ചെല്ലിക്കുമ്മ എന്നുള്ള പാർട്ടിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇത് ചെറുതുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വിലയുറപ്പിച്ചായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് വിവരം മുഴുവനിലേക്കും മാറിയിട്ടില്ല ഏതൊക്കെ നാളുകളായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ചെല്ലിക്കുമ്മ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിരന്തരമായ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് നാളുകളായി പടയപ്പ മേഖലയിൽ ആക്രമണം നടക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിൽ നിരവധി പേർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം നേരിടുകയും സ്ഥാപനം ഈ വീടുകൾക്കിനെയും ആക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആളുകൾക്ക് മുമ്പ് ചിന്നക്കാരി സ്ഥിതി ആക്രമണത്തിൽ വഴിയാത്രക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു ഇപ്പം ആനയിടങ്ങൾ സമീപം ബൈക്ക് യാത്രക്കാരി ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നിരന്തരമായി ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ കയറേന്ന് നിർത്തേച്ചും ആനയിടങ്ങൾ ആണക്കെട്ടുകൾ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചിന്നക്കനാൽ സാന്തൻപാല പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാൽപ്പതിലധികം ആളുകൾ ഇവിടെ കാട്ടാൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾക്കായി ആയി ആക്രമണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒറ്റയാന്മാർ കൂട്ട ഒറ്റയാന്മാർ പലപ്പോഴും ജനവാസകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു പലപ്പോഴും മംഗളൂരുവിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്ഫോടനത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദ് ഷറീഖിന്റെ ഐ എസ് ബന്ധം പുറത്ത് ഐ എസ് ഭീകരരുടെ ശൈലിയിൽ ഇയാൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തു വന്നു മുഖ്യപ്രതി കേരളത്തിലടക്കം പലതവണ എത്തിയിരുന്ന കർണാടക പോലീസ് പറഞ്ഞു കേസ് അന്വേഷണം എൻ ഐ കൈമാറിയേക്കും ഓട്ടോറിക്ഷ സ്ഫോടനം അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചതാണ് എന്നാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലടക്കം വലിയ സ്ഫോടനങ്ങൾക്കാണ് മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദ് ഷെരീഖ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇയാൾക്കൊപ്പം അറാഫാത്ത് അലി മുസാഫർ അലി എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്കായി തെരച്ചിൽ വ്യാപകമാക്കി മുഖ്യപ്രതിയുടെ ഐ എസ് ബന്ധം കർണാടക പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എസ് ഭീകരരുടെ ശൈലിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്രഷർ കുക്കർ ബോംബുമായി മുഹമ്മദ് ഷെരീഖ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നു മുഹമ്മദ് ഷെരീഖിന്റെ തീവ്രവാദ ബന്ധം വിശദമായി അന്വേഷിക്കും അഞ്ച് സംഘങ്ങളായാണ് അന്വേഷണം പ്രതി കേരളത്തിലും മൈസൂരുവിലും ഉൾപ്പെടെ എത്തിയിരുന്നെന്ന് കർണാടക പോലീസ് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് we are working on it we have to like we're investigating and uh, during the course of investigation we are keeping that angle also in mind that if there is any link direct to indirect or remote link mangaluruvil pragopanavaramaya mudra vakyangal chumaril ezhidiyadini mohammed sherikinedre police case eduthirunu uapa kutram jumathiyayirunu case iyalude thamas salathu nadathiya parishodhanayil spodaka vasthukal nirmikkan upayogikkunna vasthukal kandathi aadhar card ulpade വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും പിടിച്ചെടുത്തു കോയമ്പത്തൂർ കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനവുമായി സംഭവത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാളുമായി ബന്ധമുള്ള തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മംഗളൂരു തിരുവല്ല ബിലീവേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്ക് വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ കോടികളുടെ കുടിശ്ശിക വന്നത് കെ എസ് സി ബിയിലെ ഉന്നതരും ആശുപത്രി അധികൃതരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളി മൂലമെന്ന ആരോപണം വൈദ്യുതി ബോർഡ് നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുള്ള ബില്ലുകളിൽ താരിഫ് തെറ്റായി കണക്കാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഒൻപത് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കുടിശ്ശിക വന്നത് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിക്ക് ഷോർട്ട് അസസ്മെന്റ് ബില്ല് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം നടപടി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എസ് ടി അഥവാ എക്സ്ട്രാ ഹൈടെൻഷൻ കണക്ഷനാണ് ബെലിവേഴ്സ് മെഡിക്കൽ
ആശുപത്രിയുടെ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ടാരിഫ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ പിഴവ് മൂലം ഒൻപത് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയുടെ കുറവ് കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് അധിക ബില്ല് കൈമാറിയത് പട്ടം വൈദ്യുതി ഭവനിലെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ റവന്യൂ തയ്യാറാക്കിയ ഷോർട്ട് അസസ്മെന്റ് ബില്ലാണ് ബിലുവേഴ്സ് ആശുപത്രിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് കോടി രൂപയുടെ പിഴവ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നതാണ് വിവാദമാകുന്നത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു എന്താ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാം എന്തായാലും തീർച്ചയായും അവരൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് എന്താ ആരിനെ ഊഹിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് കേട്ടോ ബിലുവേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ ഫോറത്തിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്മേൽ തീർപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ബില്ല് അടയ്ക്കുകയോ പലിശ ഇനത്തിൽ ബോർഡിൽ പണം നൽകുകയോ വേണ്ട സാധാരണക്കാരൻ നൂറ് രൂപയുടെ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ വൈകിയാൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് കോടികളുടെ അനാസ്ഥ വരുത്തിയവർക്കെതിരെ പേരിനൊരു കാരണം കാണിക്കലുമായി കെ എസ് ബിയുടെ മുഖം രക്ഷിക്കൽ നടപടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡാൻ കുര്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല കേസിലെ പ്രതിക്ക് കണ്ണൂരിൽ ആയുർവേദ സുഖ ചികിത്സ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയുമായ എ പീതാംബരനാണ് ജയിൽ അധികൃതർ ചികിത്സ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കോടതിയുടെയോ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സി ബി ഐയുടെയോ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ചികിത്സ നൽകുന്നത് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശാനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയെന്നാണ് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളം സി ബി ഐ കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട് നാളെ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനും എറണാകുളം സി ബി ഐ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി പുറം വേദനയെ തുടർന്നാണ് പ്രതി ചികിത്സ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് ജയിൽ അധികാരികളുടെ നിലപാട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലാണ് പീതാംബരൻ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞ സഭ്യം പറഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റിൽ ഉടുമഞ്ചോല സ്വദേശി ടിജോയാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇന്നലെ രാത്രി എറണാകുളം ഗോസ്രി പാലത്തിലാണ് വാഹനം തടഞ്ഞത് വധശ്രമം സ്ത്രീകളോട് അസഭ്യം പറയൽ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിക്കെതിരെ നേരത്തെ ഉടുമഞ്ചോല സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടു കേസുകളുണ്ട് തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വൻ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന ആരോപണം ഫുട്ബോൾ കളിക്കിടെ വീണ് എല്ലുപൊട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നു തലശ്ശേരി ചേറ്റംകുന്ന് നാസ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ മകൻ സുൽത്താനാണ് കൈ നഷ്ടമായത് ആശുപത്രിയുടെ അനാസ്ഥയാണ് കാരണമെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മിംസ് ആഫ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ ഉടനെ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ആറ് ദിവസവും ഡെഡായ കൈയാണ് ഈ ഡെഡായ കൈക്കാണോ നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ മിജുമോൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഈ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇവിടെ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് ആ സർജൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടാമത്തെ എല്ലും ചെയ്യാമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആറ് ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ച കൈക്കാണോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എല്ലും ചെയ്യാൻ അയച്ചത് തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപണം ഗൌരവതരമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു പിഴവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടി ഉണ്ടാകും അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സംഭവം അന്വേഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജന് കാർ വാങ്ങാൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച സർക്കാർ ഉയർന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനമുള്ള കാർ വാങ്ങാനാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയത് സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കെ ധനവകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് മറികടന്നാണ് നടപടി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ചീഫ് സെക്രട്ടറി നവംബർ നാലിന് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങരുത് എന്നതുൾപ്പെടെ നവംബർ ഒൻപതിന് ധനവകുപ്പും ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീട്ടിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് പി ജയരാജന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം വാങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത് ഈ മാസം പതിനേഴിനാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് വിവിധ കോണിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും നടപടിയിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം പി ജയരാജന് പുതിയ കാർ നൽകുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിലപാട് സർക്കാർ
ജി ആർ അനിൽ ചീഫ് വിപ്പ് എൻ ജയരാജ് തുടങ്ങിയവർക്കും കാർ വാങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ കത്ത് വിവാദത്തിൽ മേയർ രാജിവെക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നഗരസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിക്ക് അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല മേയറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് നഗരസഭാ കവാടത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ പ്രതീകാത്മക ശുദ്ധികലശം സംഘടിപ്പിച്ചു മലയമസമായ ഈ നഗരസഭ ശുചീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രതീകാത്മകമായി യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാരുടെ ശുദ്ധികലശം നടത്തിയത് നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ ശുദ്ധികലശം കൊണ്ടൊന്നും മതിയാകുന്നതല്ല ഈ നഗരസഭയിലെ അഴിമതികൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഴിമതികളാണ് ഈ നഗരസഭയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മേയറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷക മോർച്ച നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നഗരസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചു ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരുടെ അനിശ്ചിതകാല ഉപവാസ സമരവും യു ഡി എഫിന്റെ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരവും തുടരുകയാണ് നാളെ ചേരുന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിലും മേയറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ പ്രതിഷേധിക്കും പ്രതിപക്ഷ സമരം നഗരസഭയിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാനം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇനിയും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടില്ല കേസ് സി ബി അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാടിൽ വ്യക്തതയില്ലെങ്കിൽ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകും വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും ഇഴയുകയാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ നൽകിയ നോട്ടീസ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മേയറുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ദർശന പുണ്യം തേടി ശബരീശ ദർശനം ഇന്ന അസോസിയേഷൻ വിത്ത് നമ്മളെ അറിയുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനി ഐ സി എൽ ഫിൻകോഡ് സന്നിധാനത്ത് വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ തീർത്ഥാടക പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന ഞായറാഴ്ച കാര്യമായ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നട തുറന്നത് മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരാണ് മണിക്കൂറുകളായി ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ചയുണ്ടായ തിരക്ക് ഞായറാഴ്ചയും ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ ഇന്നലെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു സന്നിധാനം എന്നാൽ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചത്തെ തിരക്കിനെയും മറികടക്കം വിധമായിരുന്നു തീർത്ഥാടക പ്രവാഹം പത്തു മണിക്കകം മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർ ദർശനം നടത്തി മഴ പൂർണമായി മാറിനിന്ന അന്തരീക്ഷം തീർത്ഥാടകരുടെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കി തിരക്കേറിയതോടെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെയായി ക്യൂവിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നെത്തിയ തീർത്ഥാടകർ പറയുന്നു എഴുപതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണ് ഇന്ന് വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് കൂടിയാകുമ്പോൾ കണക്ക് വീണ്ടും ഉയരും ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പേരിന്ന് ദർശനം നടത്താനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം